প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমরা দাতোষ শ্রেণীর কোটি সংখ্যার প্রথম পত অধ্যায় ছয় সংশ্লেষণ নির্বরণ এই চ্যাপ্টারটির দ্বিতীয় লেকচার আমরা আজকে শুরু করব গত লেকচারে আমরা কি শিখেছিলাম সংশ্লেষ কাকে বলে সংশ্লেষাঙ্ক কাকে বলে সংশ্লেষাঙ্কের সংশ্লেষের প্রকার বেদ এবং আমরা একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করেছিলাম আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারের আমরা বিক্ষেপ চিত্র শিখব এবং এই চ্যাপ্টারের আরেকটি ক্রিয়েটিভ ম্যাথ প্র্যাকটিস করব তাহলে শুরুতেই সংশ্লেষাঙ্কের ধর্ম খেয়াল করো আমরা সংশ্লেষাঙ্কের সংজ্ঞা শিখেছি গত ক্লাসে আজকে শিখব ধর্ম তাহলে ধর্মগুলি কে কি সংশ্লেষাঙ্ক সংশ্লিষ্ট চলক দুটির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্দেশ করে সংশ্লেষাঙ্কের মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে থাকে তার মানে এটার যে মান আছে সংশ্লেষাঙ্কের মান এটি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে থাকে আমরা সংশ্লেষের সেই প্রকার থেকেও দেখেছি মাইনাস সর্বনিম্ন মান হবে মাইনাস ওয়ান এবং সর্বোচ্চ মান হবে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে সংশ্লেষাঙ্ক মূল ও মাপনি হতে স্বাধীন আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে শিখেছি থার্ড হতে এত মূল মাপনি ব্যবহার দেখেছি এই মূল মাপনি থেকে সংশ্লেষাঙ্ক স্বাধীন সংশ্লেষাঙ্ক সকল মানের উপর নির্ভরশীল সংশ্লেষাঙ্ক একটি একক মুক্ত সংখ্যা দুইটি সম্পর্কহীন চলকের সংশ্লেষাঙ্কের মান শূন্য হবে অর্থাৎ যদি দুইটা চল সম্পর্কহীন চলক হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লেষাঙ্কের মান হবে শূন্য অর্থাৎ আর এক ছয় ইকুয়াল টু জিরো তারপরে সংশ্লেষাঙ্কের মান চলক নিরপেক্ষ অর্থাৎ আর এক ছয় ইকুয়াল টু আর ওয়াই এক্স সংশ্লেষাঙ্ক একটি আপেক্ষিক পরিমাপ ইহা তুলনার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী দুইটি চলকের সংশ্লেষাঙ্ক তাদের নির্ভরাঙ্ক দ্বয়ের জ্যামিতি ঘরের সমান অর্থাৎ দুইটা নির্ভরাঙ্ক আছে নির্ভরাঙ্ক যদি আমরা এখনো শিখি নেই এই দুটি নির্ভরাঙ্ক গুণ করে রুট করলে সংশ্লেষাঙ্কের সমান হবে দুটি চলক স্বাধীন হলে উহাদের সংশ্লেষাঙ্কের মান হবে শূন্য আবার উহারা স্বাধীন নাও হতে পারে এবার আমরা নেক্সট আসো সংশ্লেষাঙ্ক একক মুক্ত সংখ্যা মন্তব্য করো আমাদের দুই নম্বর কোশ্চেনে খ নম্বর কোশ্চেনে আসতে পারে সৃজনশীলিতে যে সংশ্লেষাঙ্ক একক মুক্ত সংখ্যা কি মন্তব্য করো তাহলে এটা কি আসলে একক মুক্ত হবে কিনা আমরা একটু দেখি আমরা ধর্মতে শিখেছি সংশ্লেষাঙ্ক হচ্ছে একটি একক মুক্ত সংখ্যা তো খেয়াল করো তা দুইটি এক্স ও ওয়াই এর জোড়া মান আমরা লিখলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ডট ডট এক্স এন ওয়াই এন উহাদের গাণিতিক করে এক্স বার ওয়াই বার এবং এক্স ও ওয়াই এর সংশ্লেষাঙ্ক আমরা ফর্মুলা লিখলাম ধরা যাক কোন কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতার চলক এক্স এর একক ইঞ্চি এবং ওয়াই এর একক কেজি তাহলে এক্স আই মাইনাস এক্স বার এর একক কি হবে ইঞ্চি হবে আর ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার এর একক হবে কেজি তাহলে সুতরাং সামেশান এক্স আই মাইনাস এক্স বার বর্গ আছে তাহলে কি হবে ইনসি স্কোয়ার ইন্টু কেজি স্কোয়ার আবার যদি এটাকে আমরা বর্গমূল করি অর্থাৎ এককে বর্গমূল করলে স্কোয়ার দুইটি উঠে যাবে ইনসি ইন্টু কেজি পাওয়া যায় তা আমরা এখন এক নং সমীকরণে আমরা একটু এককগুলি বসাই তাহলে উপরে ইঞ্চি ইন্টু কেজি বসাইলাম আবার নিচে যখন বর্গমূল করব বর্গমূলের বাইরে নিয়ে আসবো তখন ইঞ্চি ইন্টু কেজি হয়ে যাবে ইঞ্চি ইন্টু কেজি ইঞ্চি ইন্টু কেজি কাটা অর্থাৎ কোনো একক থাকবে না তাহলে আমরা বলতে পারি সংশ্লেষ সংখ্যা একটি একক মুক্ত সংখ্যা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো বিক্ষেপ চিত্র বিক্ষেপ চিত্র বলতে কি বুঝবো বিক্ষেপ চিত্র থেকে দুইটি চলকের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কের ধারণা দাও তাহলে বিক্ষেপ চিত্র আসলে কি বিক্ষেপ চিত্র আঁকতে গেলে আমাদের দুইটি চলক লাগবে দ্বি চলক বিশিষ্ট তথ্য লেখে উপস্থাপন করাকে বিক্ষেপ চিত্র বলে অর্থাৎ আমরা যদি দ্বি চলক বিশিষ্ট তথ্যকে লেখ চিত্র উপস্থাপন করি তাহলে যে চিত্র পাওয়া যাবে সেই চিত্রটিকে বলা হবে বিক্ষেপ চিত্র কি বলা আছে এখানে সক কাগজ যে এক সক্ষে এক চলকের মান ওয়াই অক্ষে ওয়াই চলকের মান নির্দেশ করে প্রতি জোড়া মানের জন্য একটি করে বিন্দু পাওয়া যাবে এভাবে প্রাপ্ত বিন্দুগুলির মাধ্যমে যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে কি বলা হবে বিক্ষেপ চিত্র এবার আসো বিক্ষেপ চিত্রের মাধ্যমে যে দুটি চলকের বিরাজিত যে সম্পর্ক সে সম্পর্কে ধারণা আমরা ব্যাখ্যা করব তার আগে বিক্ষেপ চিত্রটা দেখতে কি রকম আমরা এখন একটু দেখে নেই মনে করো চলক এক্স এর কিছু মান আছে ওয়াই চলকের মান আছে তাহলে আমরা এক্স অক্ষে এক্স এর মান ওয়াই অক্ষে ওয়াই এর মান বসালাম মনে করো এটা একটি গ্রাফ পেপার 
তাহলে পাঁচ গুণ পর পর আমরা পাঁচ লিখলাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এখানে আমরা প্রতি বর্গ করে এক একক ধরে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এরকম ধরে নিলাম ওয়াই অক্ষতে এবার এক্স এর মান যখন দশ ওয়াই এর মান আট তার মানে এক্স এর মান দশ ওয়াই এর উচ্চতা আট এবার আবার একটা বিন্দু দিলাম পনেরো তখন বারো এইভাবে আমরা কি করলাম প্রত্যেকটি মানের জন্য আমরা একটি করে বিন্দু পাবো এই বিন্দুগুলি কে বলা হবে বিক্ষেপ চিত্র এবার আসো বিক্ষেপ চিত্রের সাহায্যে আমরা কিভাবে বুঝবো যে টি কোন টি কোন ধরনের সংশ্লেষাঙ্ক খেয়াল করো বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলি যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং একই সরেখা পরে তবে ধারণা করা যাবে যে চলকদের মধ্যে পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান এক্ষেত্রে আর এর মান ওয়ান হয় অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে এই বিক্ষেপ চিত্রের মনে করো একটা বিক্ষেপ চিত্র এই চিত্রের যে বিন্দুগুলি আছে একই সরেখা থাকবে বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী তখন বুঝতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান আবার আসো বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলি যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং একই শহরেখা না পড়ে আমরা যদি বিন্দুগুলি দেখতেছি যে এলোমেলো ভাবে আছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটি বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী তাহলে কি বুঝতে হবে একটি হচ্ছে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ অর্থাৎ এর মান শূন্য থেকে বড় হবে একের চেয়ে কি হবে ছোট হবে এবার আসো বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলি যদি বাম দিক থেকে ক্রমশ নিম্নগামী হয় এবং একই সরেখা পরে তবে ধারণা করা যাবে যে চলকদের মধ্যে পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান অথবা এটি যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় এবং বিন্দুগুলি যদি একই সরেখা থাকে তখন বুঝতে হবে এই চলকদেরটির ভিতরে পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান আর পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষের ক্ষেত্রে আর এমন কি হবে মাইনাস ওয়ান হবে এবার আমরা আসছি বিক্ষেপ চিত্র বিন্দুগুলি যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় কিন্তু একই সরেখার মধ্যে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে চলক দুটির ভিতরে আংশিক ঋণাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান যার মান আর এর মান হবে শূন্য থেকে ছোট এবং মাইনাস ওয়ান থেকে বড় আবার বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলি যদি এলোমেলো থাকে মানে ওঠা নামা বোঝা না যায় একই সরেখা থাকে আবার এলোমেলো থাকে কিন্তু বাম দিক থেকে ডান দিকে উঠতেছে না নামতেছে না বসতেছি না তখন তাদের ভিতরে কোনো সম্পর্ক নেই অতএব সেখানে হচ্ছে শূন্য সংশ্লেষ অর্থাৎ তার এর মান হবে শূন্য এবার আসো আমরা যেহেতু বিক্ষেপ চিত্র শিখেছি এবং গত ক্লাসে আমরা সংখ্যালের সঙ্গের ফর্মুলাও শিখে গেছি তাহলে আমাদের পরীক্ষাতে কি ধরনের কোশ্চেন থাকে খেয়াল করো ধূমপানের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাঁচটি এলাকায় জরিপ পরিচালনা করে নিম্নরূপ তথ্য পেল তো ধূমপানের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আট বারো পাঁচ চার আট বারো সাত হৃদরোগের সংখ্যা হচ্ছে তিন দুই চার চার দুই তাহলে ক নম্বর কি আছে বিক্ষেপ চিত্র কি আর এ মান মাইনাস ওয়ান ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের তথ্যগুলি বিক্ষেপ চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করো সংশ্লেষ সংখ্যা নির্ণয় পূর্বক ধূমপানের সঙ্গে হৃদরোগের কি সম্পর্ক বিদ্যমান তা বিশ্লেষণ করো এই ধরনের কোশ্চেন সাধারণত আমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে আসে তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা একটু এখন সলভ করবো এটা তাহলে কিভাবে প্রথমে বিক্ষেপ চিত্র কি আমরা একটু আগে এটি ব্যাখ্যা করেছি আর ইকুল টু মাইনাস ওয়ান ব্যাখ্যা করো এটা তোমরা সবাই পারবা গত ক্লাস শিখেছো আর ইকুল টু মাইনাস ওয়ান মানে কি পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান আর উদ্দীপকের তথ্যগুলোকে বিক্ষেপ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে এখন এই তথ্যগুলিকে আমরা বিক্ষেপ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করব তাহলে এক্স এর মান দুম্পাইয়ের সংখ্যা হৃদরোগের সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে সকাল যে এক্স অক্ষের দুম্পাইয়ের সংখ্যা এবং ওয়াই অক্ষের হৃদরোগের সংখ্যা বসিয়ে প্রতি জমানের জন্য একটি করে বিন্দু পাওয়া যাবে যা নিম্নের বিক্ষেপ চিত্র দেখানো হলো তাহলে আমরা একটা এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ নিলাম মনে করলাম পাঁচ গোট পাপারে পাঁচ গোট পর পরে পাঁচ লিখলাম পাঁচ মানে প্রতি বর্গ করে আমরা এক ধরলাম তাহলে এক্স এর মান যখন পাঁচ ওয়াই এর মান তখন তিন তাহলে উচ্চতা কত হবে তিন হবে আবার এক্স এর মান যখন চার একটু আগে তার উচ্চতা হবে দুই আবার এক্স এর মান যখন আট তখন ওয়াই এর মান চার তাহলে এক্স এর মান আট যেখানে আসবে তোমরা গ্রাফ পেপারে খুব সহজেটি আঁকতে পারবা আবার এক্স এর মান যখন বারো তখন ওয়াই এর মান কত চার আবার এক্স এর মান যখন সাত ওয়াই এর মান হবে দুই তাহলে এইভাবে তোমরা সহজেই একটি বিক্ষোভ চিত্র আঁকতে পারবা তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের বিক্ষোভ চিত্র গ্রাফ কাগজ অবশ্যই আঁকতে হবে এবার একটু বিবরণ দিতে হবে কি দিবা যে বিক্ষেপ চিত্রে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বিন্দুগুলির প্রতি বিন্দুগুলির গতি এক চোখের বাম পার্শ্বে নিম্ন প্রান্ত হতে ডান পার্শ্বের উর্ধ্ব প্রান্তের দিকে গমন করছে তার মানে একটু খেয়াল করো যে বিক্ষেপ চিত্রের বিন্দুগুলি বাম দিক থেকে না ডান দিকে উর্ধ্বগামী অর্থ আমরা কি বুঝতে পারি যে চলকদের ভিতরে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান 
এবার ঘর নম্বরে কি ছিল আমাদের এখানে ঘর নম্বরে বলা ছিল যে সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে আমরা এবার সংশ্লেষাঙ্কে যাই সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে x আর y এর মান তো দেই আছে তার মানে দুম্পায়ের সংখ্যাকে আমরা x ধরলাম হৃদরোগীর সংখ্যাকে y ধরলাম তারপর সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করতে আমাদের যে সারণীটি লাগবে আমরা তৈরি করলাম x এর মান y এর মান বসাইলাম x এর মানগুলি যোগ করলে কত হবে সামেশন x 36 y এর মান যোগ করলে কত হবে সামেশন y 15 তাহলে সংশ্লেষাঙ্ক করতে গেলে আমাদের যে গড়গুলো লাগবে আর তিনটা গড় লাগবে x স্কয়ার y স্কয়ার আর xy তাহলে x স্কয়ার অর্থাৎ x এর মানগুলিকে আমরা স্কয়ার করে করে বসাবো আর সর্বশেষ কি করব এগুলি সবগুলি স্কয়ার মানগুলি সব যোগ করব তাহলে হবে সামেশন x স্কয়ার 298 ঠিক একই রকম y স্কয়ার এর ক্ষেত্রে আমরা y এর মানগুলিকে স্কয়ার করে বসাবো সর্বশেষ এই মানগুলিকে যোগ করলে হবে সামেশন y স্কয়ার এখানে 49 আরেকটা গড় করব xy তাহলে xy x এর সাথে y গুণ করে আমরা বসিয়ে সর্বশেষ আমরা এগুলি যোগ করব যোগ করলে হবে সামেশন x y 117 তোমরা সবাই মানগুলি বর্গ এবং যোগফল ঠিক আছে কিনা একটু চেক করে নিবা তাহলে সুবিধা হবে কারণ ভুল থাকলে ধরা পড়ে যাবে এবারে আসো সংশ্লেষাঙ্ক বের করব তাহলে সংশ্লেষাঙ্ক r আমরা সংশ্লেষাঙ্কের সূত্র লিখলাম এই সূত্র দিয়ে গত ক্লাস আমরা ম্যাথ করেছি তাহলে সূত্র লিখে যে মানগুলি এখানে আমরা পেয়েছি আগের সামেশন x সামেশন y সামেশন x স্কয়ার সামেশন y স্কয়ার সামেশন x y প্রত্যেকটি মান আমরা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে এখানে বর্গ করে ভাগ করে বিয়োগ করে আমরা যোগ বিয়োগ করে যে মান পাবো সেটি হচ্ছে 0.72 যেহেতু সংশ্লেষাঙ্কের মান শূন্য থেকে বড় এবং 1 থেকে ছোট সুতরাং চলকদের মধ্যে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান অর্থাৎ দুম্পানের সাথে হৃদরোগের আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ বিদ্যমান রয়েছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের আজকে আমরা যা শিখলাম সংশ্লেষাঙ্কের ধর্ম শিখেছি বিক্ষেপ চিত্র শিখেছি আর বিক্ষেপ চিত্রের এবং সংশ্লেষাঙ্কের সমন্বয় একটি ক্রিয়েটিভ ম্যাথ প্র্যাকটিস করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরকম অঙ্ক তোমরা প্র্যাকটিস করবা আমরা নেক্সট ক্লাসে নিবরাঙ্কের উপর আমরা আলোচনা করব এবং নিবরাঙ্কের ম্যাথও করব সবাই নেক্সট ক্লাসে পর্যন্ত তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ